So na tapos yun na pong gawin yan. Let's get our Bibles and uh, let's open it in Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 of your Bibles, please. And uh, this morning, tayo po ay uh, magtutuloy sa atin pong uh, pinag-aaralan about the Holy Spirit which is part of, uh, of the series ng ating malambas on Growing Stronger. Galatians chapter 5, we'll read verse number 22, verse number 23, and then we'll drop down to verse number 25. Are you there? Amen. Sabi po ng Bible, verse number 22, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such uh, there is no law. Verse number 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Tayo po muna isang daling manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon po na ito na dinala niyo po kami sa loob po na inyong bahay sa man. Maraming salamat at sa oras po na ito, Panginoon, kayo po ang siyang nauna sa aming uh, kalagitnaan, O God. Hinihiling ko po na ang mga kabatiran pa po namin, ang mga anak pa po ninyo na siyang buwabiyahe, pamunta po dito po sa inyong simbahan. Hinihiling ko po, Panginoon, na sila po ingatan po ninyo, dalhin niyo po sila dito ng ligtas, at may sigla, Panginoon, para po sa service ngayong umaga. Hinihiling ko rin po, Banal na Espiritu, na kayo po ang manguna po sa amin, Puspusin niyo po kami at nasa ganun, Panginoon, ay aming pong matanggap ng maayos ang aming pong mapag-aaralan sa umaga pong ito. Give us a hallelujah service, O God. Cleanse us from all unrighteousness, forgive us in all our sins. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Take your seats, please. This morning, ang pag-uusapan po natin is the manifestation of the Holy Spirit. Manifestation of of the Holy Spirit. Alam niyo po na pakalaga po na mapag-aralan po natin ang bagay po na ito sa kadahilanan po na pag naintindihan po natin ito, makikita po natin na hindi lang plano ng Diyos na maupo tayo sa loob ng simbahan. Hindi lamang po tayo dinala ng Diyos sa loob ng simbahan para lang manatili tayo na kumbaga sa Uh, ibang panalit, eh, mga spectator lang, umaga parang nandito lang kayo para dumalaw at mawala tayo doon po sa traditional. I hope everybody's ready. Amen. Mawala po tayo doon sa traditional na pamumuhay ng isang kristyano o tumatawag sa sarili niyang kristyano na papasok lang simbahan then after that lalabas then wala na. Hindi po ganun ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Now this morning, like I said, we're going to talk about the manip- manifestation of the Holy Spirit. Napakahalaga po nito. Ano po bang ibig sabihin ng manifestation? When we talk about manifestation, we are talking of, it means a public demonstration of power and purpose. Excuse me. Ito po yung public demonstration of power and purpose. And also, the other meaning of the word manifestation, it is the visible representation of something. So when something or someone is trying to manifest himself, ibig sabihin po, is trying to make himself visible to other people. Now, pertaining to the Holy Spirit, pagdating po sa banal na Espiritu, when we talk about the manifestation of the Holy Spirit, we are simply talking about His public demonstration of His power and purpose. Sa pag pinag-usapan po natin, yan po yung public demonstration ng Banal na Espiritu and also His visible representation. Of course, being a spirit, we cannot see God. Amen. For example, ngayon, kung patataasin ko man po kayo ng kamay, kung nakikita niyo ang Banal na Espiritu, ay malabong may magtaas po sa inyo. Pag may nakakita po sa inyo ng Espiritu sa umaga pong ito, may kakaiba kayo Espiritu. <laughs> See? So wala po, wala po pong makaka, nakakasaksi sa atin. We, we, can, we haven't seen the Holy Spirit yet. But, His manifestation can be clearly seen by the people. 
See, we were we can be a, or we're, we're able to see or we can we can uh, witness the manifestation of the Holy Spirit. Sa paano pa maraan niya po ito ginagawa? Of course, first is by indwelling to a physical being. Kailangan mag-indwell ng banal na espiritu o manahan ng banal na espiritu sa isang physical na tao o sa isang tao. Of course, when we talk about indwelling, the suited physical being where a Holy Spirit can indwell himself, wala pong iba kundi sa isang tao lamang naligtas. Ang banal na espiritu lamang po ay nananahan sa taong ligtas. So when we, that's why when we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, that is the time na ang banal po na Espiritu ay nanahan po sa atin. Kaya nga po once we got saved, meron na po tayong banal na Espiritu. But yung binasa po natin na fruit of the Spirit will not automatically come out from us. Okay? Hindi po yan automatic na pagka tayo po ay naligtas, automatic lalabas yung fruit of the Spirit sa atin. See? Hindi po ganun yun. Hindi po agad-agad ganun yun. There is still something na kailangan po natin gawin sa banal na Espiritu para yung fruit of the Spirit ay lumabas po sa atin. And, pag ang banal na Espiritu po, or I'm sorry, pag ang fruit of the Spirit ay nagmamanifest sa isang Kristiyano, it simply means, that, or, or we can simply say, that that is a manifestation of the Holy Spirit. See? Makikita lang po natin, matutungayan natin, ang manifestation ng Banal na Espiritu kapag nagbunga na po ang Banal na Espiritu sa atin. Now, let's not forget our main goal here in this world. As a Christian, One of our main goals is that it's that we have to live a Christ-like life. Okay? We have to live a Christ-like life habang nandito po tayo sa present wicked world. And living a Christ-like life sa buhay po natin, sa panahon ngayon, ay magagawa lamang po ng mga Kristiyano. You cannot expect an unbeliever to show a, or, to, or to display a Christ-like living. You cannot expect a non-believer or an, an unsaved individual na mamuhay, na pamumuhay ng Panginoong Heso Kristo. Never will it happen, not unless meron siyang banal na Espiritu. At ang sabi ko nga po sa inyo kanina, ang meron lamang pong banal na Espiritu ay yung mga tumanggap sa Panginoong Heso Kristo. Therefore, Bilang isang kristyano naman po, ang kailangan-kailangan pong mag-manifest po sa atin at maipakita po natin ay yung fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is very essential sa ating pamumuhay para tayo po ay makitaan ng pamumuhay na katulad ng Panginoong Iso Kristo. It is extremely important. We cannot tell the people, we cannot tell the people na tayo po ay namumuhay ng katulad ng pumuhay ng Panginoong Heso Kristo if the fruit of the Spirit ay hindi po nakikita sa atin. Kaya nga po meron po tayong terminolohiyang hindi tayo pwedeng magbanal-banalan. See? Walang banal-banalan na term sa Biblia. See, because when the Bible talks about holiness, kailangan po, isa po sa makikita po sa atin, ay ang bunga ng banal na Espiritu. See, hindi po banal yung tahimik ka sa loob ng simbahan. Hindi po yun. See, kahit po sino, eh yung tulog nga, tahimik, simula nang pumasok hanggang matapos yung church eh. Oh, pa pwede ba natin masabing banal yan? At puspos ng banal na Espiritu yan. Kasi grabe yan sumangayon sa pastor. Tango ng tango. <laughs> Yung pala, tulog na. O inaanto. So, ibig sabihin po, hindi po yun ang basiyan. It is very impossible for every individual Christian to live a Christ-like life without this fruit or without this fruit of the Spirit na magmanifest sa buhay po natin. Bakit? Because we are living in a world where flesh has its power over us. See? Kung wala pong banal na 
Espiritu, wala pong makakatulong sa ating mga Krisyano para labanan natin yung lust of the flesh. Let's go to Galatians chapter 5, verse number 17. Galatians chapter 5, verse number 17. Or let's, let's read verse number 16 first. Uh, if you still have your Bibles open. Okay? Huwag po natin yung Verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 17. For the flesh lusteth against the Spirit. Maliwanag po yan. And the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Verse 18. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Verse 19. Ito na po yan. Now the works of the flesh are manifest. Which are these? Adultery. Fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, As I have also told you in the, in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So kung titingnan po natin mga kapatid, kung titingnan po natin maigi, napakadami po na nakalista po dito sa Biblia that are words of the flesh. And it is very evident sa panahon po natin ngayon, Maliwanag po ito na nagpapahayag sa maraming katauhan. Kitang-kita po natin na nangyayari po ang mga bagay po na ito o itong works of the flesh. Kaya nga sinabi ng Biblia, Now the works of the flesh are manifest, which are these. Nangyayari po, lumalabas po yan. So in order for us, oh by the way, by the way, yan po ay lumalabas sa tao sa kadahilanan na tayo po ay makasalanan. Hindi po imposibleng lumabas yan dahil tayo po ay makasalanan. Likas tayong makasalanan. Pero bilang isang taong ligtas, ang kaibahan po natin ngayon, bagamat tayo po ay still a sinner, makasalanan, likas na makasalanan, meron na po tayong banal na espiritu. At yung banal na espiritu po, kung yun po ay papamungahin natin sa atin pong, sangkat, sa atin pong katawan, so sa ating personal, personalidad, sa atin bilang sa ating mga sarili, kung yun po ay papamungahin po natin, yung words of the flesh will not anymore manifest. Sabi po ng Biblia, balik tayo sa verse 16. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Is it impossible for us not to fulfill the lust of the flesh? No, it is possible. Bakit? If we will walk in the Spirit. See? Pero pwede hindi po mag-manifest sa atin yung works of the flesh, even though we are still a sinner, at likas na makasalanan po tayo. Kahit na tayo po ay likas na makasalanan ngayon. Dahil po, sa kadahilanan lamang po, kung tayo po ay lalakad at mamumuhay sa Espiritu. Kaya nga po, binasa po natin sa verse 25, If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Na kung titingnan niyo po yung comparison, no? kaya we, we, we should not take this lightly. Kung titingnan niyo po sa Bible, yung works of the flesh, ang daming nakalista. Bapaba tayo sa fruit of the Spirit, kung bibilangin po natin, lamang na lamang yung works of the flesh. Nakita niyo po yung comparison? See? And, since we have the goal to live a Christ-like life today, 
We don't have to look anymore on anyone else as for a pattern. Bakit po? Dahil na nasa atin na po ang banal na Espiritu. So ano po ang kailangan lang nating gawin? Kailangan lang nating piliin na mamunga ang banal na Espiritu po sa atin. See? Sa paanong pamamaraan po natin gagawin po yun? Sa paanong mang pamamaraan po mangyayari na ang banal na Espiritu ay magmamanifest po sa atin pag namunga po siya sa atin? First, tingnan po muna natin yung perfect example for this. The perfect example for this is no other than the Lord Jesus Christ. Jesus Christ set the perfect example kung paano tayo mamumuhay ng pamumuhay na meron siya nung siya po ay nasa mundo. See? In Luke chapter 4, basahin po natin. Luke chapter 4, verse number 1 and 2. Now, in this passage, we can clearly see the main thing kung paano po natin ma-overcome ang mundo at mamuhay ng Christ-like living or to have a Christ-like life. Verse number one, are you there? Amen. Are you still following? Amen. Sabi po ng Bible, And Jesus being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being forty days tempted of the devil. And in those days, he did eat nothing. And when they were ended, he afterward hungered. So I want you to take notice of in the, the passage in verse number one, may sinabi po yung Biblia and Jesus being full of the Holy Ghost and was led by the Spirit. See? So Jesus Christ set the example for us not to fulfill the lust of the flesh. And by the way, during this 40 days of temptation sa kanya ng Jablo, of course, ang kanyang he, by the way, let me remind you, he is on his physical being. Siya po ay nasa katawang tao. See? Naniniwala po tayo na si Kristo ay Diyos. Pero sa pagkakataon po to, na ito, siya po ay nasa katawang tao. Which meaning to say, pwede pa natin gawin, hindi natin, or in other words, hindi po natin pwedeng gawing excuse. Ay, Panginoong Heso Kristo yan eh. No. Bakit? Nung time po ng kanyang temptation, siya po ay nasa katawang tao. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen? See? We have seen how Jesus Christ, pero ano pong ginawa, ano pong ginawa ng Panginoon Iso Cristo? He was full of the Holy Ghost. Siya po ay pospos ng banal na Espiritu. We have seen how Jesus Christ, kung babasahin po natin ito, He overcame the temptation and yun po ay sa kabamaraan na siya po ay pospos ng banal na Espiritu. Same thing with us, kailangan din po natin maging full of the Holy Spirit or filled by the Holy Ghost para tayo po ay makapamuhay at makalakad ayon sa Spirit. See? When the Bible says in Galatians chapter 5, verse number 25, If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Walking in the Spirit means conforming in the Spirit. In other words, We are obeying or we are in agreement with the Holy Spirit. Kaya mo pag tayo po ay namumuhay sa Espiritu, ibig ko sa banal na Espiritu, ibig ko sabihin, tinan niyo po ha, ibig ko sabihin, tayo po ay nag-obey, tayo po ay willing na sunod, at tayo po ay nag-a-agree. Kasundo tayo, magkasundo tayo ng banal na Espiritu sa dapat na mag-manifest sa buhay natin. See? And if that happens, mga kapatid, of course, if we will agree with the Holy Spirit na nasa sa atin, ang susundin po natin ay yung manifestation or yung gustong mangyari ng banal na Espiritu. At pag sinunod natin yung gustong mangyari ng banal na Espiritu sa pamumuhay po natin, ang lalabas po sa atin is the fruit of the Spirit. Wala pong ibang lalabas kundi yung fruit of the Spirit. 
Sabi ko nga po sa inyo kanina, He is not on His godly form, but He is on the physical form. Therefore, hindi po imposible sa atin na masunod natin yung halimbawa ng Panginoong Heso Kristo. See? Now, for us to show the people around us the manifestation of the Holy Spirit, we have to allow the Holy Spirit na manguna po sa atin. See? Now, what is the main issue here kung bakit mahirap sa isang Kristiyano mag-manifest ang banal na Espiritu? The main issue is submission. What makes it hard for us to overcome this world and for us to live? What makes it hard for us to live a Christ-like living in this present wicked world is submission. We always fail or sad to say there are times that we choose not to allow the Holy Spirit work in us. O minsan may maraming pagkakataon sa buhay natin na hindi natin hinahayaan ang ating mga sarili na magpasakop sa banal na Espiritu. Mga kapatid, walang question sa indwelling. We cannot question your salvation. If you, pop, if you profess that you accepted the Lord Jesus Christ, as your Lord and personal Savior, then you'll be sure of heaven 100%. And the Holy Spirit indwells in you. There's no question in that. But the biggest question is, does the Holy Spirit manifest in your lives? Nagmamanifest ba ang Banal na Espiritu sa atin? See? Papaano natin magagawa na ang Banal na Espiritu ay magmanifest po sa atin? Punta tayo sa main issue, pagpapasakop. See? Minsan gusto po natin mangyari na tayo po ay, of course, wala namang ayaw. Kung tayo po ay tatanungin, gusto mo bang mapuspos ka ng banal na Espiritu? Do you want a life filled by the, by the Spirit? Of course, we will want that. But, you have to submit to the Holy Spirit. Yun na po ang nagiging problema ng marami pong tao sa panahon po na ngayon. Especially we Christians. In order for us to overcome the works of the flesh na binasa po natin, we need to submit ourselves to the Holy Spirit. See, kailangan po natin. And, tinan niyo po ha, if, if we will submit to the Holy Spirit, the fruit of the Spirit will come out from us. And that is a strong evidence. Ito po yan. The fruit of the Spirit, pag tayo po ay nag-submit, the fruit of the Spirit that will come out from us is a strong evidence of the Holy Spirit's manifestation in our life. See? Yung po ay matibay na ebidensya ng public demonstration ng banal na Espiritu sa buhay po natin. See? Kaya tinan niyo po, sabi, kung maalala niyo po, I think, uh, uh, when I watched the, uh, uh, the, the video ng, ng Sunday School lesson ng ating uh, mahal na pastor, uh, last May 26, if I'm not mistaken, kasi may mga activities po tayo, ano po yung sabi ng ating, uh, ng ating pastor? See? Lahat po tayo, ang sabi mo ng ating mahal na pastor, mahirap na tawagin natin ang sarili nating spiritual kung hindi tayo nagpapasakop sa banal na espiritu. See? The reason kung bakit lumalabas, ito po yan, if, if the, we will come to a point na nandiyan po sa atin yung hatred, nasa atin yung strife, nasa atin yung envyings, nasa atin yung jealousy, See? Nasa atin yung words of the flesh. Pag yan po ay gusto nang mag-manifest sa atin, but we allow to submit to the Holy Spirit, mapapaltan po yan ng fruit of the Spirit. See? So, nakikita niyo po? So, pag nangyari po yun, mapapakita natin sa mga taong nasa paligid natin, nakitang-kita nila sa buhay natin, ang trabaho, ang kilos, at ang Diyos sa ating pamumuhay. Bakit? Because of the manifestation of the Holy Spirit. And the truth of the matter is, pag nag-manifest po sa atin, sa buhay po natin, yung Holy Spirit, hindi lang naman po siya. See? Remember, these three are one. They are in unity. 
So pag nagmamanifest sa buhay natin ang ang Holy Spirit, the people can also see in our lives the Lord Jesus Christ. And of course, if they can see the Lord Jesus Christ, hindi naman pa pwedeng may isang tabi ang Diyos Ama. Sinakikita niyo po? So in other words, God is manifesting in our lives if we will submit to the Holy Spirit. Anong ebidensya? The fruit of the Spirit. Nakakaintindihan po ba tayo? Amen? Again, balikan po natin. What do we mean by manifestation? Public demonstration. People around us cannot see or cannot understand who the Holy Spirit is. But we can show it to them by allowing the Holy Spirit to manifest in our life. Sa paano po maraan siya magmamanifest? Let us submit to the Holy Spirit. Now, tinan niyo po, ano pa po ang magiging kasunod nito para tuloy-tuloy ang ebidensya? Ito po yan. Pag nag-submit tayo, nag-indwell ang banal na Espiritu, we allow the Holy Spirit to fill us. See? We submit to the Holy Spirit. Pag nag-submit tayo sa Holy Spirit, lalabas sa atin, mamumunga sa atin ang banal na Espiritu, and here comes the fruit of the Spirit. And that fruit of the Spirit will then push us to involve in the ministry of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, going back to his story, doon po sa story ng Panginoon Iso Cristo, in the book of Luke, sa temptation po ng Panginoon Iso Cristo, after that, the temptation, he then proceeded to Galilee to preach and to teach. Tinan niyo po, Luke chapter 4, verse number 14. Luke chapter 4, verse number 14. And verse number 15. Are you there? Amen. Are you still following? Amen. Sabi mo ng Bible, And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of Him through all the region round about. And He taught in their synagogues being glorified of all. So what we can see here is that after the temptation, before the temptation, being filled, being full of the Holy Ghost, He was led by the Spirit. Nakikita niyo po yung involvement ng banal na Espiritu sa Panginoon Yesu Cristo. After He survived the temptation, see? After He survived the temptation with the power of the Holy Spirit, sabi ng Bible, and Jesus returned in the power of the Spirit, Into Galilee, it is the Holy Spirit that led him again to his task or to his ministry here on earth, and that is to teach and to preach. Maliwanag po yung sinabi niya sa verse number 15. So clearly in the Bible, kitang kita po natin at ipinakita sa atin ng Panginoon Yesu Cristo that it is still the Holy Spirit who led him to do his ministry. Take note of that of that place there in verse number fourteen. Return in the power of the Spirit into Galilee. See, so this will help us understand, mga kapatid. Na sa panahon po natin ngayon, yung involvement po natin sa ministry is not for display, but our involvement in the ministry is also a result. Of the Holy Spirit's manifestation in our life. Dapat po nating maintindihan po ito. Lahat po ng ginagawa po natin sa simbahan na ministry, hindi po yan pang display at masabi na may pwesto po tayo sa simbahan. No, that is not the purpose of the ministries of the church. Which in fact, Every ministries of the church are ministries of the Lord Jesus Christ. At makikita po natin sa binasa po nating talata that the Holy Spirit is still the one who led him to his ministry. Kasakasama niya ang banal na Espiritu. So makikita niyo po, individually, pinalakas siya ng banal na Espiritu to survive the temptation of the devil. Then afterwards, ano yung kasunod na ginawa ng Banal na Espiritu sa Panginoong Hesukristo? 
siya ay kinasama ng banal na Espiritu, the Holy Spirit led him to his ministries. Kaya nga po, ganun din po sa atin. Kung makikita nyo po yung pattern, pinapalakas po tayo sa simbahan, and then afterwards, it is, the, res the result should be us involving in the ministry. Yun po yung kaso magkakasunod-sunod po yan. Holy Spirit indwells in us, submit to the Holy Spirit, and then it will push us to involved in the ministries in the church. Mga kapatid, the main ministry of the church is not only ushering. It's not only Sunday school teaching. It's not only nursing the babies. It's not only doing the security. Hindi lang yung pagkanta sa choir. Na hindi lang yung pagtutugtog. The main ministry of the church is the Great Commission. See? Now, pag hindi po tayo nag involved dyan, um, I'm not judging anyone But if we're going to stick with the Bible, where is the manifestation of the Holy Spirit? Kaya nga po, para naman po sa atin, na mga nag i sa simbahan o sa gawain ng Panginoon, sa ministries ng simbahan, para po sa atin, this will help us understand na yung ginagawa po natin ay hindi talaga natin dapat pinagsasawaan. Wala po tayong karapatan na magsawa sa ating ginagawa dito sa loob po ng simbahan. Bakit po? This will help us avoid. By, by the way, let, let me just say, this will help us avoid. Staff, if you're listening, I hope nang iinig po tayo. Kung, tayo po ay, kung, kung ito po ay maintindihan po natin, this will help us avoid doing our ministries mechanically. Ito po ang tutulong po sa atin para tayo po ay hindi dumating sa pagkakataon na ginagawa lang natin yung ministries natin para lang may masabi na may ginagawa tayo sa simbahan. Kaya dumarating sa punto na may mga naglilingkod sa Diyos na nawawala sa simbahan. Bakit? They forgot or they forget or yeah, they forgot that it is one of the Holy Spirit's manifestation in their life. It is one of the Holy Spirit's leading sa buhay po natin. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon sa panahon po na ito. Kailangan po natin, kaya nga po ito po yan, mga kapatid. If we will just only submit to the Holy Spirit, ito po yung pinaka, uh, pinaka uh, pattern o pinaka pagkakaayos po ng pinag-uusapan po natin. If, we will, if a Christian will only submit to the Holy Spirit, We can live and walk in the Spirit. Resulting to allowing us or resulting na i-allow natin ang banal na Espiritu para mag-magnify, ma-magnify natin yung bunga ng banal na Espiritu po sa atin. Then, the result of that is tayo po ay mag i sa gawain ng Diyos. And that is the manifestation of the Holy Spirit. Public demonstration. Balikan po natin ulit yung meaning. What is manifestation? Public demonstration of power and purpose. So we're going to publicly demonstrate the power and purpose of the Holy Spirit. Kailangan ma-magnify po sa atin yung fruit of the Spirit. Hindi pa po ganun maiintindihan ng maraming tao yan. Kaya maaaring sabihin nila, o oh, kaya naman ganyan, siguro likas na sa taong yan na mabait siya. Likas na sa tao na yan na mapagmahal siya. Because what they are, they do not know that it is the Holy Spirit, it is the fruit of the Holy Spirit na lumalabas po sa atin. See, nakukuha niyo po? Halimbawa po, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Halimbawa po ako ay may isang kinagalitan na tao. If I'm going to obey, or to lead, or to allow the lust of the flesh, na mga ibabaw po sa buhay ko, dadalhin ako nun sa mas matindi pang kasalanan. Pero kung yung galit ko sa tao, ipapaubaya ko sa banal na Espiritu, at magpapasakop ako sa banal na Espiritu, yung galit ko ay pwedeng mapaltan ng pagmamahal. Pero pag tinignan po yan na maraming tao sa labas na, sa, 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 na hindi kristyano, maaaring sabihin nila na, o oh, talagang mapagpasensyoso yung tao na yan. 
Because they don't have any idea sa trabaho ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Kaya nga po, ano pa yung mas makakapag-support dun sa fruit of the Spirit para maintindihan nila kung sino ka talaga at kung bakit ka may ganun. Yun po yung ginagawa natin sa simbahan ngayon. Yung involvement po natin sa ministry ng church will tell the people who you are. And by the way, let's be careful, be careful of this staff. Inuulit ko po, yan po ang nagpapahayag na meron tayong banal na espiritu yung ginagawa po natin sa loob ng simbahan. Kaya kung asher tayo ngayon, tapos makikita tayo sa labas, naninigarilyo. <laughs> See? It is a big question. Sino ba talaga ito? Ano ba talaga ito? Nagsisimba ito. Pero pagdating dito, kilala ka ng mga kapitbahay mo, ng pamilya nyo, ay uh, minuminutong nag-aaway, parang mas matindi pang pa laban ng Israel at saka ng... Uh, Uh, mga kalaban ng Israel, ng Israel ngayon, mas matindi pa ang bumbahan sa bahay ninyo kaysa sa mga labanan ng mga sundalo. See? And yet, nakikita tayo pag Sunday magsisimba, anong iisipin nila? Anong, i- anong, i- anong makikita nila? They cannot see the Holy Spirit manifesting in our lives. And they will not even come to a point na Diyos ang magmamanifest sa buhay po natin. Kaya inuulit ko po, tinan niyo po yung pattern ha. Pag kristyano ka, may banal na espiritu ka, pag magpasakop ka, at mag- sumunod sa banal na espiritu, ilalabas ang fruit of the spirit. Kaya nga, ano mang last of the flesh, bilang isang likas na mas- makasalanan, ay ma-overcome po natin because we have the, fru- the Holy Spirit at magmamanifest ang fruit of the spirit. Para mas maintindihan ng tao kung bakit ka ganun at may ganong klaseng pamumuhay, What will help them understand your living as a Christian ay yung ginagawa mo sa simbahan. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo kanina sa simula na hindi po plano lamang ng Diyos na papasok tayo dito, mauupo, and then afterwards, wala tayong gagawin. Are you still there? Amen. Nagkakatamaan na po ba? Amen. <laughs> But then let's not accept the truth. Alam niyo po, ay, let's, let's accept the truth. I mean, Let's not ignore this truth. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, minsan, ito po nangakalungkot. Hindi po natin nakikita na may malaki pala tayo, may matinding plano pala sa buhay natin ang Diyos. Hindi lang natin na isa sa katuparan sa kadahilanan na hindi natin hinahayaan o hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. See? Marami sa atin, ang nasa isip lang po natin, uupo lang tayo sa simbahan. Kala natin hanggang uupo lang tayo. Mga kapatid, inuulit ko po yung palaging sinasabi ng ating mahal na pastor dito. Hindi ka binilang ng Diyos sa simbahan para lang sa wala. Isipin po natin ulit ito, mga kapatid. Hindi po tayo hinayaan o pinahintulutan ng Diyos na maging parte ng kanyang simbahan and then hanggang doon na lang. Wake up, brother. Amen. See? Ano pong ibig ko sabihin? Hindi po ba napakaganda? Naisipin po natin ngayon na dinala ako ng Panginoon, pinaintulutan ng Panginoon na ako'y mapabilang sa kanyang simbahan kasi may plano siya sa akin. Meron siyang paggagamitan sa akin. So, paano ko malalaman kung ano ang gagam- paggagamitan sa akin ng Diyos? Magpasakop ka sa Banalay Espiritu. And then later on, you will know sa pagpapasakop mo, dadaling ka niyan sa paglilingkod mo sa Diyos at pag involve mo sa simbahan ng Diyos, then you will know kung anong plano sa inyo ng Diyos. See? Again, let me remind each one of us, brethren, the manifestation of the Holy Spirit in our life ay kung ano po ang ginagawa natin ngayon. See? Hindi po, mga kapatid, ito po yun. I- I'm, I'm almost done. Hindi po, hindi po pipwede nasasabihin natin na may fruit of the Spirit tayo and yet, wala tayong ginagawa para sa Diyos. Are you listening? Amen? <laughs> Impossibly po yun. If I'm going to tell you and I'm, I'm going to brag na I have the fruit of the Holy Spirit. I have the fruit of the Spirit. And then you will just see me sit, sit uh, every Sunday, nakaupo lang dyan, 
sa, 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 sa pews, and then afterwards, wala naman akong ginagawa para sa Panginoon. Will you believe me that I have the fruit of the Spirit? Can you see the fruit of the Spirit manifest in my life? Hindi. Hindi. See? Magkakadugtong po yan. Kaya kita nyo po, makita po natin, ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin eh. Hindi, walang tigil. Ang kanya po, hindi niya tayo, hindi, tinan niya po, siyempre, lugi naman ang Diyos. Pagpapapako siya sa krus, ililigtas tayo sa kabayaran ng kasalanan natin, hanggang dun lang. Kung tayo po ang lulugar sa Diyos, papayag ba tayo hanggang dun lang? Hindi. Pinili ko nang mailigtas ito, si Brother David, kailangan may plano na ako sunod-sunod. Si niligtas ko na rin lang, hindi ko pa siya tutulungang may ayos yung buhay niya. Di pa lang ako nagpapansin nun. Nakuha niyo po yung point? Si kaya nga po actually, in the book, in the beginning of the book of Acts, makikita po natin, ang marami pang ebidensya, when it comes to the New Testament churches, na ang Holy Spirit, pinuspusin na ng banal na Espiritu, at nagkaroon ng great results ang gawain ng Panginoon. That's why if we are a member of this church, let's check ourselves once again, brethren. How's the manifestation of the Holy Spirit in us? Siya sa atin po natin, ngayong umaga, I'm done, siya sa atin po natin ang ating mga sarili. Kamusta ang manifestation? Does the Holy Spirit, can the people see the manifestation of the Holy Spirit in my life? Maganda po tanungin yan. Kasi kung plano po nating lumago, at plano ng Diyos sa simbahan natin lumago, kailangan natin tanungin yan sa ating mga sarili. Again, sabi ko nga po, huwag po tayong maniwala sa paniwala, pinibigay ng jablo sa ito, pinifeed ng jablo sa ating isipan. Nauupo ka lang dyan, and then afterwards, wala ng plano sa iyo ang Diyos. Like this morning, hindi tayo pinapasok ng Diyos sa loob ng auditorium na ito, para lang sa wala. What Satan is trying to do with us is to go to church traditionally. Doon niya tayo minulat eh. But the truth is, hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya tayo pinapasok ng Diyos dito para mahubog pa tayo ng salita ng Diyos at umunlad pa tayo sa, sa buhay natin bilang isang kresyano. Is spiritually. I'm not, just talking, I'm not talking about materially or physically para tayo ay lalo pang mamunga, para tayo pa ay lalong umunlad, magkaroon ng success sa buhay natin, kailangan niya tayong palaguin bilang kristyano. And it is the work of the Holy Spirit na dapat para tayo, ay, uh, it is the work of the Holy Spirit para tayo po ay patuloy na lumago. See? Kaya nga po, tinan po, isipin natin maigi. Kada pasok natin simbahan, Anong gusto mangyari ng Diyos? Every time na papasok, ngayon, nakaupo tayo dito, aircon, binigyan tayo ng maayos sa pinagtitipunan ng Panginoon, bagamat sumisikip na sumisikip yung lugar. Anong plano ng Diyos? Bakit ka nakaupo ngayon sa pew na yan, sa umagang ito? Bakit ka nakaupo dyan? Anong plano ng Diyos? May plano ba ang Diyos sa'yo? Itanong po natin lagi yan sa sarili natin. Ang, ang Diyos hindi nawawala ng sagot. Itanong natin yan, bakit ako pinaupo ng Panginoon? Bakit ako ginising ngayong umaga? Pinagbihis, pinasakay sa jeep, pinapasok sa aircon auditorium, pinaupo para makinig. Bakit? Anong plano ng Diyos? Anong purpose ng Diyos? See? Laging may purpose ang pagpunta natin sa simbahan. Hindi tayo bilang dito na wala. Kaya nga po, pag maintindihan po natin para malaman natin yung purpose, para malaman natin kung saan tayo gagamitin ng Diyos, magpasakop tayo sa banal na Espiritu. And it's manif or His manifestation in us will, will, let us, uh, will let us see kung ano talaga ang plano ng Diyos sa buhay natin. I hope our lesson for this morning is clear. Amen. Tayo po magsitayin lahat at tayo po ay manalangin Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Panginoon at sa oras po na ito, muli po namin nakita ang katotohanan na meron po kayo para po sa buhay po namin. Banal na Espiritu, patuloy niyo po kaming pangunahan sa mga natitira pa po namin gagawin for this morning, O God, and fill us Holy Spirit. We're asking you to please uh, uh, influence us this morning and uh, 
uh, continue to give us the right attitude towards our service. All the glory belongs to you, O God. And once again, please cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Remain standing, please.